В большинстве стран на смену мантиям и коронам давно пришли пиджаки и галстуки. Но вот строгий регламент официальных мероприятий никуда не исчез. Прежде чем президент или премьер-министр пойдет на встречу со своим иностранным коллегой, протокольная служба аккуратно просчитает каждый его шаг. И каждый жест. Поэтому незапланированный инцидент, произошедший в Варшаве 7 декабря 1970 года, навсегда вошел в историю. Во время своего визита в Польшу канцлер Западной Германии Вилли Бранд должен был возложить траурный венок к памятнику героям Варшавского гетто. Так было предусмотрено дипломатическим протоколом. Но, исполнив обязательную часть церемонии, Вилли Бранд неожиданно для всех опустился на колени. Прямо на мокрую холодную плитку перед монументом. Советский корреспондент Игорь Являнский вспоминал. Немецкий канцлер долго и молча стоял на коленях, погрузившись в свои мысли. Вокруг было много людей. Они тоже замерли, пораженные спонтанным и глубоким покаянием. На родине поступок Бранта не оценили. Половина западных немцев считала его избыточным и неуместным. Но канцлер сделал это не ради себя. Сам он был антифашистом и боролся против гитлеровского режима. Так что совесть у него была чиста. Колено преклонения в Варшаве стало началом духовного исцеления для всего немецкого народа. Германия была главной любовью Вилли Бранта. Пройдет время, и немцы поймут. Все, что Брант совершил на посту федерального канцлера, он сделал ради Германии. Сегодня мы поговорим о впечатлительном и чувствительном человеке, который возглавил свою страну, одержав победу в жесточайшей политической борьбе. Он искренне мечтал о воссоединении Германии и всегда руководствовался интересами своих соотечественников. И он перевернул все существующие представления о том, как отстаивать национальные интересы. Герой сегодняшнего ролика – журналист, мыслитель, четвертый федеральный канцлер ФРГ и лауреат Нобелевской премии мира Герберт Эрнст Карл Фрам, он же Вилли Бранд. Герберт Фрам, это имя Вилли Бранд при рождении, появился на свет 18 декабря 1913 года в рабочем пригороде города Любек. Его мать, Марта Фрам, работала продавщицей и была активисткой профсоюзного движения. Она много читала и говорила на литературном немецком языке, что было не характерно для бедных пролетарских кварталов. Однако собственным сыном Марта Фрам почти не занимался. Своего отца ребенок и вовсе никогда не знал. Отца ему заменил вернувшийся с Первой мировой войны дедушка Людвиг Фрам. Он был членом социал-демократической партии и привил внуку стремление к справедливому устройству общества. Главными детскими книгами юного Герберта стали работы марксиста Августа Бебеля, одного из э, основателей социал-демократической партии Германии, из ДПГ. Уже в детстве Герберт грезил идеями равноправия, защиты прав, свобод и человеческого достоинства. В гимназии Герберт был лучшим учеником и хорошо ладил с одноклассниками. Но он чувствовал себя одиноко даже в кругу друзей. Их интересовали автомобили и спорт, а Герберт был увлечен общественной жизнью. Сверстники уже тогда называли его, правда тогда шутливо, политиком. По мере того, как в Веймарской республике набирали популярность нацисты, Герберт все меньше внимания уделял учебе и все больше стычкам с членами Гитлер-Югенда. И порой дело доходило до жестоких уличных драк. В 11 лет Герберт вступает в молодежную организацию социал-демократической партии Германии. В 16 лет его принимают уже во взрослую СДПГ. Принимают вопреки уставу, по которому кандидат в ряды партии должен быть совершеннолетним. Но стоит сказать, что юный политик регулярно публиковал статьи в газетах уже с 13 лет. Накануне прихода к власти Гитлера левые немецкие партии недооценивали нацистов и основные свои силы тратили на конкуренцию друг с другом. Социалисты не ладили с коммунистами, да и между собой не могли договориться тоже. Красные топили друг друга, в то время как коричневые стремительно набирали силы. Молодой Герберт был активным участником конфликтов между немецкими левыми. В будущем наш герой еще возглавит СДБГ и приведет ее к победе, но незадолго до того, как нацисты узурпируют власть, Герберт успевает всерьез разругаться с однопартийцами. И выходит из партии, переходит в свежеобразованную СРП, социалистическую рабочую партию. 
Именно там Герберт Фрам получит опыт подпольной борьбы против нового тоталитарного режима и свое новое имя – Вилли Бранд. Аресты членов социалистической рабочей партии начинаются уже в первые недели нацистской диктатуры. Вилли Бранд распространяет листовки и пытается достучаться до сограждан. В родном Любике ему даже удается организовать забастовку и митинг. Но все это было похоже на попытку потушить пожар стаканом воды. Вскоре Вилли Бранд получает информацию, что его имя уже в списках на арест и отправку в концлагерь. Бранд решает не жертвовать собой и через Данию перебирается в Осло, столицу Норвегии. Путешествие могло окончиться даже не начавшись. Бранта узнал в лицо бывший товарищ, переметнувшийся к нацистам. Но перебежчик лишь отвел глаза и отошел в сторону. В Осло 20-летний Вилли Бранд невероятно быстро учит язык и начинает публиковаться на норвежском. В Норвегии он стремительно набирает популярность как журналист и публицист. Поначалу в своих острых статьях и публичных выступлениях он обличает как нацистов, так и бывших однопартийцев из СДПГ. Однако жизнь в Норвегии всерьез меняет и смягчает взгляды Вилли Бранта. Его воззрения постепенно становятся менее радикальными и уходят максимализм и догматизм. Еще недавно Брант активно участвовал во всех внутренних распрях между социалистами и считал их для себя делом принципа. Но во второй половине 30-х он приходит к такому выводу. Для обычных людей жизнь состоит не из всевозможных измов, а из еды, сна, игры в футбол и приусадебного участка и других прекрасных вещей. Вот так и написал. Несмотря на то, что в Норвегии монархия, именно в норвежском обществе Вилли Бранд видит образец настоящей гражданской нации. Государство заботится об уровне жизни своих граждан. Как раз в середине 30-х годов начинаются важные социальные реформы в Норвегии. Бранд внимательно следит за пришедшей к власти норвежской рабочей партии. Оказывается, левые могут достигать своих целей не только в революционной борьбе, но и реализуя умеренную и неагрессивную политику реформ. К слову, рабочая партия и сегодня имеет 28% в парламенте Норвегии. Вилли Бранд проникся духом сотрудничества и диалога, который царил в норвежском обществе. Даже парламентарии рассаживались на заседаниях так, чтобы социал-демократы, либералы, и консерваторы и коммунисты сидели все в перемешку. Политические противники не считали друг друга врагами, но горячо дискутировали о том, как именно улучшить жизнь сограждан. В 1936 году Вилли Бранд с норвежским паспортом на имя Гуннера Гасланда отправляется в Берлин. На тот момент Бранд еще является членом немецкой социалистической рабочей партии. Его задача в Германии – оценить возможности местного антигитлеровского подполья. Результат ревизии удручает – Нелегальная оппозиция не имеет ни малейшего шанса на успех. В 1937 году Вилли Бранд в качестве журналиста едет в охваченную гражданской войной Испанию. Эту войну он называет первой открытой битвой против фашизма. Однако в Испании Бранд видит еще более непримиримую борьбу левых между собой, чем та, в которой он участвовал сам в Германии. Испанские социалисты и анархисты, и коммунисты разных мастей – дерутся между собой даже перед лицом общего врага. Вилли Бранд уже знает по опыту Германии, к чему приводит такая ситуация. Прожив в Норвегии, Бранд увидел разумную альтернативу в диалоге и гражданской солидарности, когда различия во взглядах никак не мешают сотрудничеству. В Испании он призывает к диалогу между различными антифашистскими силами, но тщетно. Эти попытки лишь вызывают подозрения в его адрес, а не работает ли он там на кого-нибудь. После четырех месяцев пребывания в Испании Бранд спешно выезжает в Париж, а оттуда обратно в Осло. Спустя два года победу в Испании одержат фашисты. Следующим потрясением для Вилли Бранта стал пакт Молотова-Риббентропа. Бранд резко осуждал политику Иосифа Сталина, но к Советскому Союзу относился с большой симпатией. Поэтому в августе 1939-го, после подписания пакта, социалист и антифашист Бранд почувствовал себя преданным. Справедливости ради, в дальнейшем многие надежды Бранда были связаны именно с СССР. Он не хотел гибели Германии, но желал поражения Адольфу Гитлеру. В апреле 1940 года гитлеровские войска оккупируют Норвегию. Герберт Фрам, он же Вилли Бранд, официально считается врагом Рейха. Еще перед началом войны его демонстративно лишили германского гражданства. 
Чтобы не попасть в руки нацистов, Бранд прячется среди пленных норвежских солдат. Норвежскую форму ему передает художник Поль Гаген, внук и тезка великого французского живописца. Около двух месяцев Бранд проводит в лагере для военнопленных. А потом узников отпускают по домам, и нераскрытый Вилли Бранд перебирается в нейтральную Швецию. Однако в интересах антифашистского подполья Бранд нелегально выезжает в оккупированную Норвегию, за что даже ненадолго попадает в шведскую тюрьму. Через много лет, кстати, антифашистскую деятельность Бранта в Норвегии активно использовали его политические оппоненты в Западной Германии. «Незаконно рожденный Фрам стрелял в немецких солдат», — говорили они, язвительно называя Бранта по его первой фамилии. Но в действительности Вилли Брант в своих соотечественников никогда не стрелял. Его единственным оружием было умение убеждать. Параллельно с антифашистской публицистикой Бранд внимательно изучал политические реалии Скандинавии, теперь уже на примере Швеции. Скандинавский опыт построения общества на принципах равноправия, уважения к личности и социальной справедливости Вилли Бранд в будущем постарается перенести на немецкую почву. После войны Вилли Бранд возвращается в Германию. Вернее, на территорию, которая когда-то была германским государством. Как субъект международного права оно уже не существует. Самая твердая валюта здесь сейчас – это сигареты и кофе. Союзники еще не определились с будущим страны. После двух мировых войн сильны настроения, мол, милитаризм у немцев в крови. Германия – мировая угроза априори, поэтому ее необходимо расчленить на множество мелких государств. Однако Вилли Бранд всей душой верит. Может быть и другая, мирная Германия – Именно такой, миролюбивый, гуманный и заботящийся о своих гражданах, страна должна восстать из пепла и руин. Сохранив все свои юношеские идеалы и познакомившись с конструктивной внутренней политикой скандинавских стран, Вилли Бранд хочет своими руками строить новую Германию. Вместо того, чтобы жить в спокойствии и достатке в Осло или в Стокгольме, он приезжает на родину. Там, на месте немецких городов, лишь воронки от снарядов и авиабомб. Не очень привлекательное место для жизни. В Германии Вилли Бранд, как опытный журналист, был аккредитован на заседание Нюрнбергского трибунала. Нюрнбергский процесс стал тяжелым испытанием для Вилли Бранта. Он был антифашистом, он имел заграничный паспорт, но все равно не отделял себя от немецкого народа. И, выслушивая свидетельские показания на суде, он с ужасом думал, как мы могли это совершить. Бранд готовил статью за статьей для скандинавской прессы, но работа вскоре привела его к нервному срыву. Он телеграфировал в издательство «Я больше не могу». Взяв себя в руки, в 1946 году Вилли Бранд выпускает книгу «Преступники и другие немцы». В ней он рассуждает об ответственности и вине. Он приходит к выводу, вина не может быть коллективной, и она не должна передаваться по наследству. Но коллективной может быть ответственность. Книга «Преступники и другие немцы» вышла в Норвегии, а на родине лишь одно ее название десятилетиями просто раздражало немцев. Лишь в 70-е годы в Западной Германии публикуют отдельные отрывки из книги. В течение многих лет Вилли Бранта будут критиковать за его взгляды с разных сторон. Многие западногерманские политики назовут его изменником за идеи коллективной ответственности немецкого народа. А за непризнание передачи вины по наследству Вилли Бранту достанется уже от СССР. Впрочем, бургомистр западного Берлина Вилли Брант заявляет, что пора прекратить разговоры о фашизме. Прошло, мол, 20 лет, и наше долготерпение, мол, исчерпано, хватит, нечего ворошить прошлое. Никакого нацизма ныне нет на свете. Как гражданин Норвегии, лишенный немецкого гражданства, Вилли Бранд получает в Берлине место пресс-аташе норвежской военной миссии. На нем униформа норвежского госслужащего. И в будущем из-за нее Бранту тоже придется вытерпеть немало нападок со стороны так называемых патриотов. Однако настоящий патриотизм демонстрирует именно Вилли Бранд. На развилке своей жизни он отказывается от блестящей дипломатической карьеры в лагере стран-победителей. В 1948 году он сознательно берет паспорт, проигравший войну Германии, чтобы участвовать в германской политике. Как мы помним, Герберт Фрам в свое время со скандалом ушел из социал-демократической партии Германии. 
Теперь в партию возвращается немецкий гражданин Вилли Бранд. В 1949 году бывшие союзники по антигитлеровской коалиции определили будущее Германии на ближайшие 40 лет. Ее разделяют на два государства – Германскую Демократическую Республику на Востоке и Федеративную Республику Германии на Западе. Разделенным оказывается и Берлин. Восточный Берлин становится столицей ГДР, западный юридически считается особой административной единицей, но фактически это анклав ФРГ, со всех сторон окруженной территории ГДР. Именно в западном Берлине в рядах СДПГ Вилли Бранд начинает свое восхождение в немецкой политике. Здесь он разрабатывает свою собственную концепцию демократического социализма. Для Вилли Бранта социалистические подходы к госуправлению отнюдь не самоценность, а лишь инструмент. Главное – это гуманность, парламентская демократия, личная свобода, социальная справедливость и гражданская солидарность. Вилли Брант убежден, что все это невозможно без вовлечения в политику всех немецких граждан. Его идеал – это общество достойных людей. В обществе достойных людей каждый ощущает как личностную свободу, так и персональную ответственность за настоящее и будущее своей страны. В своих взглядах Вилли Брант не одинок. В 1959 году на эпохальном съезде в Бат Годесберге СДПГ принимает новую программу, в основу которой легли идеи Вилли Бранта. Она закрепила триаду – свобода, справедливость, солидарность. Программа была написана живым языком и оказала мобилизующий эффект на широкого читателя. Не только на социал-демократов. На тот момент СДПГ была оппозиционной партией. Но, приняв новую программу, она избавилась от психологии «один против всех». В этом была большая заслуга Бранта, который знал горькую цену политической самоизоляции. СДПГ обращалась ко всем немцам, независимо от политических пристрастий. Будьте ответственными гражданами и живите жизнью своего государства. Своих оппонентов партия прямо призывала к мирной и цивилизованной конкуренции. А главной ее целью была Единая Германия, где хорошо жить каждому немцу. В 1957 году Вилли Брант избирается на пост правящего бургомистра, проще говоря, мэра Западного Берлина. Вот очень показательный эпизод, как относились к нему западные берлинцы и как он использовал их отношения. В 1956 году, после того, как советская армия подавила венгерское восстание, в западном Берлине собралась большая антисоветская демонстрация. Разгоряченная толпа собралась вторгнуться в восточный Берлин и штурмовать посольство СССР. Ничего не стоило оседлать волну народного возмущения и заработать политические очки, подвергнув опасности людей. Однако Вилли Бранд вышел к демонстрантам и нашел нужные слова, чтобы охладить их пыл. Люди доверились ему и отказались от штурма, который грозил превратиться в настоящую бойню. Бранд дважды переизбирался на пост главы Западного Берлина. Почти все его размышления были подчинены идее воссоединения Германии. Но в августе 1961 -го года мечты Вилли Бранта о Единой Германии разбились у берлинскую стену. 16 августа, на третий день после возведения стены, Вилли Бранд собрал 300-тысячный митинг. Затем, нарушая все правила, он отправил личное письмо президенту Соединенных Штатов Джону Кеннеди с резким требованием немедленно вмешаться. Эмоциональный поступок возмутил как самого Кеннеди, так и правительство ФРГ. Немыслимо, чтобы мэр западного Берлина вел самостоятельную внешнюю политику. Вилли Бранд осознает, чтобы осуществить свои идеалы, необходимо бороться за верховную власть в ФРГ. В 1961 году и в 1963 он выдвигается на пост федерального канцлера Западной Германии. Дело выглядит как заведомо безнадежное. В то время социал-демократы – это синоним вечной оппозиции. Однако Бранд с таким взглядом не согласен. Он проводит очень энергичные и весьма зрелищные предвыборные кампании – Кое-что он заимствует у Кеннеди, которого очень уважает и на которого во многом равняется. Чтобы утопить Вилли Бранта, его политические конкуренты, почтенные старцы Конрад Аденауэр и Людвиг Эрхард из Христианско-демократического союза, вынуждены прибегать к самым недостойным приемам. Они вспоминают, что он родился вне брака, копаются в его грязном белье и старательно перекручивают все факты из его непростой биографии. Бранд предатель, Бранд убивал немцев и так далее. 
В ходе обеих избирательных кампаний Вилли Брандт принимал все эти обвинения близко к сердцу, переживал и впадал в затяжную депрессию. Вот, казалось бы, такому ранимому человеку не место в большой политике. Однако Вилли Брандт не сдается. За поражениями на выборах следуют успехи. В 1963 году в Западный Берлин приезжает Джон Кеннеди. На митинге перед ратушей американский президент произносит культовые слова «Я берлинец». Восторженные западноберлинцы отдают должное не только гостю Соединенных Штатов, но и принявшему его бургомистру Вилли Бранту. Через несколько месяцев Вилли Брант собирает граждан на колоссальный траурный митинг в память об убитом Кеннеди. В 1964 году Бранта избирают председателем СДПГ. В 60-е годы по всей Европе консерваторы теряют популярность. Бунтующая молодежь все больше симпатизирует лево. Поэтому в 1966 году новый канцлер ФРГ от Христианского демократического союза Курт Кизингер приглашает Вилли Бранта в правительство. В 1969 году Вилли Брант с третьей попытки избирается канцлером Западной Германии. В истории страны и всей Европы открывается новая страница. Завоевав пост канцлера, Вилли Брант предлагает Западной Германии лозунг «Больше смелости в углублении демократии». Федеративная республика Германия существует уже 30 лет, но Вилли Брант берет на себя смелость заявить «Мы только начинаем строить настоящую демократию». Истинная демократия, говорит Вилли Брант, это солидарная ответственность независимых людей. Граждане должны быть вовлечены в государственное управление и принятие решений. Демократию Брант называет не просто формой политической организации общества, а принципом жизни. И главное, он утверждает, политику можно вести по совести. Правительство Вилли Бранта проводит в Западной Германии важные реформы. Несмотря на ошибки и просчеты, за три года удается улучшить здравоохранение, особенно в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями, урегулированы вопросы, связанные с пенсиями, профсоюзами, градостроительством и страхованием детей от несчастных случаев. Вилли Брант один из первых западных политиков, кто всерьез озабочен экологическими проблемами. Однако в историю Брант войдет как автор коренного перелома во внешней политике. Еще с 1955 года в основе внешней политики Федеративной Республики Германия лежала доктрина Хальштейна. Согласно этой доктрине, ФРГ не признавала ГДР и не участвовала в дипломатических отношениях с государствами, признающими суверенитет Восточной Германии. Если задуматься, эта политическая концепция была еще большим препятствием на пути воссоединения немецкого народа, чем даже сама Берлинская стена. Вместо нее Вилли Брандт предлагает новую восточную политику. 19 марта 70 -го года в восточно-германском городе Эрфурт встречаются два Вилли. Вилли Брандт и председатель правительства ГДР Вилли Штоф. ГДРовские граждане в восторге. Они прорывают полицейское оцепление и окружают гостиницу, где проходит встреча. Толпа скандирует «Вилли Брант, покажись в окно!». Впоследствии канцлер назвал этот день самым эмоциональным в своей жизни. Фраза «Вилли Брант, покажись в окно» сейчас установлена на крыше гостиницы в виде огромной вывески. Несмотря на то, что формально встреча в Эрфурде окончилась ничем, сам факт переговоров ознаменовал сближение двух Германий. Закрытые опросы свидетельствуют. Лидер ФРГ Вилли Брант – это самый популярный политик в ГДР. Уже через три года, в 1973 вступит в силу основополагающий договор между ГДР и ФРГ. Государства признали друг друга, а затем одновременно стали членами ООН. Вилли Брант грезил Единой Германии. И именно поэтому он решился признать суверенитет и независимость ГДР. Казалось, решение противоречит поставленной цели. Но в том и заключалась политическая мудрость Бранта. Он понял, что объединение невозможно без диалога, а конструктивный диалог двух Германий невозможен без взаимного признания. Вот такой парадокс. Чтобы заложить основу для будущего воссоединения Германии, следовало сначала признать ГДР отдельным государством и разговаривать с ней на равных. Вилли Брант оказался первым западно-германским канцлером, который решил это уравнение. Но, принимая такое решение, Брант в каком-то смысле жертвовал собой. Он был уверен, что не доживет до объединения Германии. Зато шквал жесточайшей критики получил прямо здесь и сейчас. Новая восточная политика Бранта была обращена не только к восточной Германии. Вилли Брант признал все территориальные приобретения Польши по итогам Второй мировой войны. 
Речь шла об исторических немецких землях. Вилли Бранд последовательно устанавливал дипломатические отношения со странами Восточного Блока. Он даже сумел обаять лично Леонида Брежнева. В 70 году был подписан Московский договор. В частности, ФРГ отказывалась от претензий на Калининградскую область, а СССР обещал не мешать объединению Германии, если к этому появятся предпосылки в будущем. В 1971 году Вилли Бранд в очередной раз приехал в Осло. В этот раз на вручение Нобелевской премии мира. В 1973 году Вилли Бранд стал первым немецким канцлером, выступившим с трибуны ООН и посетившим Израиль. В Иерусалиме Вилли Бранд не мог снова встать на колени, потому что вся ценность этого жеста была в его спонтанности. Но он нашел другой путь к сердцу израильтян прочитав вслух отрывки из Торы. Однако правление Бранта было далеко не безоблачным. Осенью 72 -го года его карьера висела на волоске. Прямые политические противники Вилли Бранта из партии Христианско-демократический союз поставили на парламентское голосование вопросу в отуме недоверия. Вся западная Германия собралась у телевизоров. Судьбу Бранта решала пара голосов в Бундестаге. Неожиданно на помощь западно-германскому канцлеру пришли спецслужбы ГДР. В Восточной Германии Бранта ценили за договороспособность, и поэтому Штази тайно подкупила депутата от христианских демократов, возможно, даже не одного. Благодаря минимальному перевесу в Бундестаге Вилли Бранд сохранил свой пост. Однако канцлеру все же пришлось провести досрочные парламентские выборы. Бранд очень желал увидеть политическую активность своих сограждан, и в кризисный момент его желание исполнилось. На выборы в 1972 году пришло больше 91% избирателей. Это был беспрецедентный рекорд. По результатам голосования решительную победу одержала партия Вилли Бранта. Однако эта победа стала его последним политическим успехом. Избирательная кампания вымотала канцлера. Серьезно подорвала его здоровье. После победы начались острые разногласия с соратниками. Очень серьезным ударом по экономике стал нефтяной кризис 1973 года. В итоге Вилли Бранта погубили те же, кто его спас. В 1974 году ближайший помощник Вилли Бранта, его референт и близкий друг Гюнтер Гийом был разоблачен как агент Штази. Гийом сопровождал Бранта даже в отпуске. Через его руки проходили документы в высшей степени секретности. В ФРГ разразился грандиозный скандал. Канцлер имел массу аргументов, чтобы во всем обвинить контрразведку. Но он довел свою политику совести до логического завершения. Вилли Бранд взял на себя всю ответственность за произошедшие события и подал в отставку. Он добровольно отказался от должности, к которой шел всю свою жизнь. Сам Леонид Брежнев счел нужным объясниться. Извините, Гер Бранд, я ничего не знал. Это все самодеятельность наших немецких товарищей. А однопартийцы и вовсе провожали канцлера со слезами на глазах. Еще 13 лет после отставки Вилли Бранд возглавлял СДПГ и избирался от нее в Европейский парламент. Он ушел из жизни в 1992 году. Ровно за два года до этого Германия объединилась. Бранту, вопреки собственным прогнозам, все-таки посчастливилось увидеть воочию результат своей новой восточной политики. Вилли Бранд был совестью немецкого народа, но сам он никогда не был святым. Он любил хорошую выпивку и ценил личный комфорт. Часто впадал в уныние от переживаемых неудач, страдал от депрессии. С Джоном Кеннеди его роднила не только сила личного обаяния, но и пристрастие к романам на стороне. Бранд трижды был женат, а его последняя жена была младше его аж на 33 года. Еще один... Темный штрих к портрету политика – это сотрудничество с американской разведкой в самом начале послевоенной карьеры. А в качестве канцлера ФРГ он подписал одиозный закон, запрещавший принимать на государственную службу так называемых радикалов. Понятие «радикал» толковать можно было по-всякому, как вы понимаете. Недостатки Вилли Бранта лишний раз напоминают – политика – это искусство возможного. Идеальных политиков не бывает. Идеальных нет, зато есть искренние. Среди цитат Вилли Бранта есть такие. Политика невозможна без сопереживания. Обязанность главы государства э, говорить своему народу правду. Брант целенаправленно боролся против 
представлений о том, что политика – это грязное дело. В год столетия со дня рождения Бранта журнал «Шпигель» писал, «Главное достижение Бранта в том, что он разбудил у немцев любовь и приверженность к демократии. Это его истинное наследие». Советский журналист и биограф Вилли Бранта Александр Пожарский, лично знакомый с канцлером, так оценил его влияние. В ФРГ я не, пред... не переставал восхищаться активной позицией западных немцев, которые действительно чувствовали себя гражданами страны, которые не смотрели пассивно, что делает ее руководство, а использовали любую возможность, чтобы заявить о своей позиции, согласии или несогласии. Благодаря Бранту немцы поверили, что политика может быть высокоморальной и прониклись чувством ответственности. Впрочем, не все посеянные Брантом семена проросли сразу же. В 70-м году, согласно опросам, половина западных немцев осудили коленопреклонение в Варшаве. Но вот в 2002 году новый опрос общественного мнения показал, в Единой Германии большинство граждан считают образцом для немецкого политика и немецкой политики именно Вилли Бранта. В 2020 году страна отмечала полувековой юбилей его визита в Варшаву. Исторический акт государственного покаяния был запечатлен на немецкой юбилейной монете в 2 евро. Нынешняя Германия гордится поступком своего канцлера. В наши дни в Иерусалиме действует центр Вилли Бранта, а в Волгограде, бывшем Сталинграде, существует общество Вилли Бранта. Это большая честь для страны, которая в прошлом уничтожила 6 миллионов евреев и стерла Сталинград с лица земли вместе с десятками тысяч его жителей. Принятие на себя ответственности – удел зрелых и сильных людей. Чувствительный и ранимый по натуре Вилли Бранд всякий раз проявлял себя как по-настоящему сильный человек. В антифашистском подполье, на Нюрнбергском процессе, на посту бургомистра Западного Берлина и канцлера Западной Германии. В Варшаве и Иерусалиме он показал пример политической ответственности своим согражданам, несмотря на то, что далеко не все они были к этому готовы. Кому-то тогда казалось, что покаяние ниже достоинства немецкого народа, но время показало, именно оно вернуло немцам их национальное достоинство. Вилли Бранд был искренним патриотом и верил в Германию. А единая, свободная и разбогатевшая Германия спустя 30 лет после смерти Бранта верит в его принципы. Гражданскую ответственность, свободу, солидарность и справедливость. Вот так вот. До завтра. As I said before, I had to take uh, the responsibility also for decisions made by others for a rather uh, unfortunate uh, What will you say has been your greatest achievement? Um, that perhaps is, is, is too early, and I do not, not know if I'm the, the, the right man to answer that question, but um, if I have been able to contribute to my fellow countrymen, my country, my nation, becoming more of a good neighbor in Europe, than they have been before. I think this would be a good thing.